সবাই কে কেসিও এবং রবি টেন মিনিট স্কুলের আরো একটি লাইভ সেশনে স্বাগত এই লাইভ সেশনে আমরা এইচএসসি এর উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে আলোচনা করব এখানে দেখো কেসিও এর এফএক্স 991 ইএক্স 1 আছে এটি মূলত ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য পারফেক্ট একটি ক্যালকুলেটর এবং হচ্ছে এই ক্যালকুলেটরে তোমরা অ্যাডমিশন টেস্ট এবং হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লাইফও ব্যবহার করতে পারবে এই পরিমাণ অপশনগুলো আছে এই ভিডিওতেও আমরা এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের আলোচনাকে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ক্যালকুলেটরের যে ডিজিটাল ভার্সনটি ব্যবহার করব তা হচ্ছে মূলত ক্যাসিও এফএক্স 991 ইএক্স মডেলের তাহলে প্রথমে বন্ধুরা চলো আমরা আলোচনা করি জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণ সম্পর্কে কোণ হচ্ছে সাধারণত যখন দুইটা রশ্মি বা রেখা বা রেখাংশ একসাথে মিলিত হয় বা ছেদ করে তখন সেই ছেদবিন্দুতে একটি বা দুটি কোণ উৎপন্ন হয় এখন এই কোণগুলো সাধারণত বিভিন্ন মানের হতে পারে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে জ্যামিতিক কোণ বলতে শুধুমাত্র আমরা সেসব কোণকে বুঝি যেগুলো কোণের মান শূন্য ডিগ্রি থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যে থাকে আচ্ছা অর্থাৎ দেখো এখানে যদি আমরা একটা রেখা আঁকি তারপরে এখানে আরেকটা রেখা ছেদ করলাম তাহলে দেখো এখানে কেন্দ্রে তিনশো ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় এই তিনশো ডিগ্রি কোণ পর্যন্ত এই কোণের মানের লিমিটটাকে আমরা জ্যামিতিক কোণ বলে থাকি তিনশো ডিগ্রির বেশি যদি কোণ হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে ধরো একটা কোণ একবার ঘুরে আরেকবার অল্প একটু চলে গেল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি চলে গেল তখন সে আবার প্রথম চতুর্ভাগের কোণই হবে কিন্তু তার মান কিন্তু হবে তিনশো ডিগ্রি প্লাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাজে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোণের মানের কোনো সীমা আসলে নেই এবং এই জন্যই ত্রিকোণমিতিক কোণের কোনো সীমা থাকে না অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক কোণের মান ঘুরে ঘুরে তিনশো ডিগ্রি বেশি হতে পারে দুইবারও ঘুরতে পারে দশবারও ঘুরে দশ বার ঘুরে ধরো হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো ডিগ্রিরও বেশি মান হতে পারে অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক কোণের মানের কোনো সীমা থাকে না তাহলে এটা হচ্ছে সাধারণত জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে পার্থক্য এখানে দেখো আমরা একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ত্রিকোণমিতিক কোণের একটা ধারণা দিয়েছি দেখো এখানে এই যে এই যে সার্কুলারটা এই যে থেটা দেখো এই থেটা ঘুরে ঘুরে একবার তিনশো ষাট হচ্ছে তারপর তিনশো ষাট অতিক্রম করে আবার ঘুরে আবার আগের জায়গায় যেতে পারে অর্থাৎ এরকম বারবার ঘুরতে থাকলেও ত্রিকোণমিতিক কোণের মান বাড়তে থাকবে যার কোনো সীমা নেই এটা একবারও ঘুরতে পারে দশবারও ঘুরতে পারে এক হাজার বারও ঘুরতে পারে আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে সীমা আসলে নেই আচ্ছা জ্যামিতিক কোণের হচ্ছে সীমা থাকলেও তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা লিমিট থাকলেও ত্রিকোণমিতিক কোণের কোনো সীমা নেই আচ্ছা তাহলে এখন আসো কোন পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যদি আলোচনা করি কোন পরিমাপে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি এই ষাটমূলক পদ্ধতিতে ষাট বা সিক্সটিকে একটা ইউনিট ধরা হয় এবং এখানে সাধারণত তিনটা সাব ইউনিট আছে একটা হচ্ছে ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড এটাকে বলা হয় ডিগ্রি তারপরে এটাকে বলা হয় একটা দাগ যদি থাকে সেটাকে বলা হয় মিনিট এবং দুইটা দাগ থাকলে সেটাকে বলা হয় সেকেন্ড এখন এই ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে সম্পর্ক কি এক সমকোণকে বলা হয় নাইনটি ডিগ্রি এক ডিগ্রিকে বলা হয় সিক্সটি মিনিট এবং এক মিনিটকে বলা হয় সিক্সটি সেকেন্ড এই মিনিট এবং সেকেন্ডের ধারণাটা আমাদের ঘড়ির ধারণার মতোই এটার সাথে কোনো পার্থক্য নেই আচ্ছা তাহলে এইটা গেল তারপরে আছে হচ্ছে বৃত্তীয় পরিমাপ বৃত্তীয় পরিমাপের একক হচ্ছে রেডিয়ান এই রেডিয়ানকে অনেক সময় ওয়ান সি লিখা মানে হচ্ছে ওয়ান রেডিয়ান অথবা কোন পরিমাপে যদি কোনো একক না লিখা হয় তখন সেটাকে রেডিয়ানেই ধরা হয় কোন পরিমাপের আরেকটা একক আছে শতমূলক পদ্ধতি বা গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেম এই গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেম সাধারণত আমরা আমাদের আমাদের এই বইতে আলোচনার বাইরে রয়েছে অর্থাৎ এই গ্রেডিয়েন্ট সিস্টেমের ব্যবহার সাধারণত অত দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় না সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এই ষাটমূলক পদ্ধতি এবং বৃত্তীয় পদ্ধতিতে আচ্ছা এখন একটা মজার বিষয় হল এই ষাটমূলক পদ্ধতি এই মানগুলো কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেটরের মধ্যে থাকে এই যে দেখো ক্যালকুলেটরের যে এই যে এই বাটনটা দেখছো না এখানে ডিগ্রি একটা দাগ দুইটা দাগ এরকম আছে এই এই বাটনটাই কিন্তু হচ্ছে আসলে ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডের নির্দেশ করে এবং এখানে তুমি দুইটা কোন যদি ডি ষাটমূলক পদ্ধতিতে দেয়া থেকে কোন দুটা একসাথে যোগ করতে পারবা কিভাবে যদি তোমাদের বলা বলা হয় যে হচ্ছে 
प्रकाश करते टर लिखी मानुअलिटारेपारहज कर डिग्री समाधान करते टू पाइ प्रकाश करते डिग्री पाई दे गुण दी लिखा तो 
তাহলে এখন দেখো পঞ্চাশ প্লাস যেটা হচ্ছে সাঁত্রিশ মিনিট পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস সাঁত্রিশ মিনিট প্লাস এটা হয় হচ্ছে হাফ ওয়ান ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে আমি লিখলাম প্লাস পয়েন্ট ফাইভ মিনিট তাহলে সাঁত্রিশ আর পয়েন্ট ফাইভ এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস সাঁত্রিশ দশমিক ফাইভ মিনিট শেষ তাহলে এবার আমরা মিনিটটাকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করব তাহলে পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস এই যে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ বাই সিক্সটি এত ডিগ্রি শেষ তাহলে এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে হিসাব করে যোগ করে দিই এই যে দেখো আমরা যদি লিখি পঞ্চাশ প্লাস এখানে একটা ভগ্নাংশ সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই ষাট এটা যদি দিই তাহলে দেখো এখন অ্যান্সার আসে পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ তাহলে এখানে লিখলাম পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ এত ডিগ্রি তাহলে এত ডিগ্রিকে এখন আমরা রেডিয়ানে প্রকাশ করব তাহলে পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ ইন্টু পাই বাই ওয়ান এইটটি এত রেডিয়ান শেষ তাহলে এখন যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে এটার মানটা বের করি তাহলে দেখো এটার মান এটার মান এটাকে আমি পাই এই যে শিফ দিয়ে পাই আসলো তারপর বাই ওয়ান এইটটি এটা দিয়ে গুণ দেব তাহলে এটা দিয়ে গুণ দিলে আসে দেখো পয়েন্ট এইট এইট থ্রি সিক্স তাহলে এখানে লিখলাম এই যে এখানে লিখলাম পয়েন্ট এইট এইট থ্রি সিক্স এত রেডিয়ান শেষ তাহলে এভাবে আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে একটু সাহায্য হিসাব করে আমরা একটা ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডকে রেডিয়ানে নিয়ে যেতে পারি এখন দেখি সরাসরি নিয়ে গিয়ে দেখি উত্তরটা আমাদের ঠিক আছে কি না তাহলে এখন দেখো সরাসরি যদি আমরা নিতে যাই তাহলে এই যে সরাসরি নিতে গেলে দেখো আমরা এখন লিখবো পঞ্চাশ ডিগ্রি এই যে পঞ্চাশ ডিগ্রি সাঁত্রিশ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড এই যে লিখলাম লিখে ইকুয়াল টু দিব তারপর এস ডি চাপ দেব এস ডি আবার এস ডি তাহলে দেখো পঞ্চাশ দশমিক ছয় দুই পাঁচ তাহলে আমাদের ডিগ্রি কনভার্সনটা ঠিক আছে এটাকে আমি যদি এখন পাই বাই ওয়ান এইটটি পাই বাই ওয়ান এইটটি এটা দিয়ে গুণ দিই তাহলে দেখো গুণ দিলে এইটা আসবে অথবা আমি এস ডি চাপ দিলে বা তারপর দেখো এই যে ডিগ্রি বাটন চাপ দিলে আমার পয়েন্ট এইট এইট থ্রি সিক্স এই ভ্যালুটাই দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার চলো পরবর্তী টপিকে চলে যাই পরবর্তী টপিক হচ্ছে বৃত্তের চাপ এবং ব্যাসার্ধ সংক্রান্ত যদি একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ স্মল আর বা ছোট হাতের আর হয় এই যে ছোট হাতের আর এখানে দেয়া আছে তারপরে বৃত্তের কেন্দ্রে যদি থিয়েটা কোন উৎপন্ন হয় এবং এই থিয়েটা কোনের মান রেডিয়ান এককে থাকে তাহলে এই উৎপন্নকারী যে চাপটা এই যে এস চাপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চাপের দৈর্ঘ্য এস ইকুয়াল টু হচ্ছে আর থিয়েটা এটা আমরা বলতে পারি এই সূত্রটাও কিন্তু কিভাবে এসেছে আমরা জানি একটা বৃত্তের ধরো সম্পূর্ণ বৃত্তর যে বাউন্ডারি বা দৌড় বা যে সীমানা সেটাকে যদি আমরা একটু কাঁচি দিয়ে কেটে সোজা এরকম করি তাহলে এই যে পুরো দৈর্ঘ্যটা সেটা হবে বৃত্তের পরিধির সমান আচ্ছা তাহলে আমরা জানি যে একটা আর ব্যাসার্ধের বৃত্তের পরিধি হচ্ছে পরিধি এটা হচ্ছে টু পাই আর তাহলে এখন এই টু পাই আর পরিধি তৈরি হয় কেন্দ্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণের কারণে তাহলে কেন্দ্রে যদি টয়েস পাই কোন থাকে তাহলে তোমার বৃত্তের চাপের দৈর্ঘ্য বা পুরো টুকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পরিধির সমান বা টয়েস পাই আর তাহলে এক রেডিয়ান যদি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে একক হচ্ছে টয়েস পাই আর বাই টয়েস পাই তাহলে যদি এখন আমরা এস সরি থেটা থেটা কোন হচ্ছে কেন্দ্রে তৈরি হয় তাহলে এখানে দেখো টু কাটা টু কাটা আর কাটা পাই কাটা পাই কাটা তাহলে থাকে শুধু আর থেটা এটাই হচ্ছে আমার এস এর মান তাহলে এস এ কষ্ট আর থেটা এইভাবে আমরা পেয়ে থাকি আচ্ছা তারপর দেখো আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে বৃত্তকলা এবং বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বৃত্তকলা বলতে বোঝায় যে কোন একটা সেগমেন্ট অফ একটা সার্কেল মানে একটা বৃত্তের কিছু একটা অংশ আছে পুরো টানা এটার ক্ষেত্রফল কত সেটা আমরা বের করব ধরো বৃত্তের একটা অংশ হচ্ছে কেন্দ্রের থিয়েটা কোন উৎপন্ন করে এটার ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে সেইটুকু অংশ ওই থিয়েটা কোণের অংশটুকু এই যে লাল অংশটুকু যে মার্ক করা এই অংশটার জন্য ক্ষেত্রফল হবে হাফ থেটা আর স্কোয়ার এটা কিভাবে আসে আমরা জানি পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল কত পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এখন এই পাই আর স্কোয়ার তৈরি হয় কেন্দ্রের টয়েস পাই কোনের কারণে মানে কেন্দ্রে যদি টয়েস পাই কোন বা পুরো কোনটাই ধরি তাহলে আমরা জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার তাহলে এক যদি হচ্ছে এক রেডিয়ান কোন থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে ধরো এখানে 
আমার এমন একটা চিকন একটা অংশ নিলাম সেখানে শুধুমাত্র এক এক রেডিয়ান কোণ তৈরি হয়েছে তাহলে সেটুকুর ক্ষেত্রফল কত হবে এই ট্রয় স্পাই দিয়ে ভাগ করে দিলেই হবে তাহলে পাই আর স্কোয়ার বাই ট্রয় স্পাই তাহলে এখন হচ্ছে থিটা কোণে থিটা কোণের জন্য সেটা হচ্ছে এই যে থিটা ইনটু পাই আর স্কোয়ার বাই ট্রয় পাই তাহলে পাই পাই কাটা তাহলে থাকলো কি হাফ অফ থিটা আর স্কোয়ার এই হাফ অফ থিটা আর স্কোয়ারটাই হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল তাহলে এভাবে আমরা কোন একটা বৃত্তের অংশ বা বৃত্তকলার একটা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এইটা হলো এবার আসো আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় এই অধ্যায়টা হচ্ছে মূলত ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নিয়ে তোমাদের ইতিমধ্যে ধারণা আছেই নবম দশম শ্রেণী থেকে ধারণা পেয়েছো আমরা জাস্ট একটু এই ধারণাটাকে একটা রিভিশনের মাধ্যমে তোমাদের জন্য আবার ক্লিয়ার করে দিতে চাই ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাতগুলো একটা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বা সমকোণী ত্রিভুজের সাপেক্ষে আমরা সবসময় বলে থাকি আচ্ছা এখন এক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজের তিনটা বাহু থাকে সমকোণী ত্রিভুজের যে সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি কোণ থাকে তার বিপরীত বাহুকে বলা হয় অতিভুজ অতিভুজ বাদে বাকি যে দুইটা বাহু আছে সেটা হয় ভূমি না হলে লম্ব এখন কোনটা ভূমি কোনটা লম্ব ধরো এখানে ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাতের ক্ষেত্রে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ বাদে বাকি দুইটা কোণের ক্ষেত্রে অনুপাতগুলো বলে থাকি সাধারণত এবং এ বাকি দুইটা কোণের জন্য দেখো তো এক একটি বাহু অতিভুজ থাকে অন্যতেই হবে ভূমি অর্থাৎ এই বাকি যে দুইটা কোণ আছে হয় এই থেটা না হলে এই থেটা প্রাইম দেখো এই দুইটা কোণের একটা বাহু কিন্তু অতিভুজ এবং অন্য একটা বাহু থাকে এই অন্য একটা বাহুর কেই আমরা বলবো হচ্ছে ভূমি আর দূরবর্তী বাহুটাকে বলবো আমরা লম্ব তাহলে দেখো এই থেটা কোণের সাপেক্ষে এইটা যেহেতু অতিভুজ অতিভুজ তো পরিবর্তন হবে না তাই অন্য বাহুটা হচ্ছে ভূমি আর দূরবর্তী বাহুটা হচ্ছে লম্ব আর যদি আমি অন্য একটা কোন থেটার কোন থেটা প্রাইমের সাপেক্ষে বলি তাহলে দেখো এই থেটা প্রাইমের এই পাশে হচ্ছে অতিভুজ আছে তাহলে অন্য পাশে এটা হবে থেটা প্রাইমের জন্য ভূমি এবং থেটা প্রাইমের জন্য লম্ব হবে দূরবর্তী এই বাহুটা শেষ অর্থাৎ লম্ব এবং ভূমি কোন ভেদে কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু অতিভুজ কখনো চেঞ্জ হবে না আচ্ছা তাহলে এই কোণের সাপেক্ষে বলা যায় যে সাইন থেটা হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ কস থেটা হচ্ছে ওই থেটা কোণের সাপেক্ষে ভূমি বাই অতিভুজ এবং সাইন থিটার বিপরীত অনুপাত হচ্ছে কোষেক থিটা অর্থাৎ সাইন থিটা যদি লম্ব বাই অতিভুজ হয় কোষেক থিটা হচ্ছে অতিভুজ বাই লম্ব আর কস থেটা যদি ভূমি বাই অতিভুজ হয় কস থেটার বিপরীত বিপরীত অনুপাত হচ্ছে সেক থিটা যেটা হচ্ছে অতিভুজ বাই ভূমি এবং ট্যান থিটা কর থিটা যথাক্রমে একে অন্যের বিপরীত ট্যান থিটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি কর থিটা হচ্ছে ভূমি বাই লম্ব তাহলে আশা করি এই অনুপাতগুলো তোমাদের মনে আছে এবং আর না থাকলেও আবার একটু আমরা রিভিশন দিয়ে নিলাম আচ্ছা তাহলে এবার আসো চতুর্ভাগ অনুযায়ী ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাতের চিহ্ন কিরকম হবে অর্থাৎ দেখো আমরা তো ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ভ্যালু নির্ণয় করব এবং তাহলে বিভিন্ন চতুর্ভাগে দেখো ত্রিকোণমিতিক কোণের তো কোনো সীমা নেই তাহলে এই জন্য ত্রিকোণমিতিক কোণ কিন্তু দেখো প্রথম চতুর্ভাগে অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগ হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত দ্বিতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি থেকে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত তৃতীয় চতুর্ভাগ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি থেকে দুইশো সত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত আর চতুর্থ চতুর্ভাগ হচ্ছে দুইশো সত্তর ডিগ্রি থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত এখন এই কোন চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো চিহ্ন ভ্যালু কেমন হবে সেটার জন্যই মূলত এই টপিকটা আমরা জানি যে ত্রিকোণমিতি প্রথম চতুর্ভাগে অর্থাৎ জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যে কোন থাকলে তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি যে এখানে সবগুলো অনুপাতে সাইন কস ট্যান সেক সবগুলোই হচ্ছে পজিটিভ হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে এই প্রথম চতুর্ভাগে অল পজিটিভ তারপরে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এবং কোসেক এটা হচ্ছে পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে হচ্ছে ট্যান এবং কট পজিটিভ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে কজ এবং সেক সেটা হচ্ছে পজিটিভ থাকে বাকিগুলো নেগেটিভ হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এখন দেখো একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে যে কেন আমরা এখানে জাস্ট তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত আলোচনা করছি আমরা তো জানি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো লিমিট নেই কিন্তু দেখো ত্রিকোণমিতিক একটা কোন দেখো যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আবার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি চলে আসে এটা যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় অর্থাৎ তিনশো ষাট প্লাস পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ মোট চারশো পাঁচ ডিগ্রি কোন অতিক্রম করে তাহলে চারশো পাঁচ ডিগ্রি কোন আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন কিন্তু একই কথা সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো আমরা চারশো পাঁচ ডিগ্রি কোন থাকলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি লিখে ফেলতে পারি একই জায়গায় কারণ এটা একই কোণ নির্দেশ করে 
विपरीत प्रकाश करते व्यतीत बाकी चार्ट त्रिकोणमितिक अनुपात सैन कज प्रकाश करा जाए प्रयोग कर मान बसिए दी प्रमाण पे जा अनुपात मान निर्णय आदर्श कण बोलते कि बोझाई आदर्श कण हम जीरो डिग्री त्रिश डिग्री पैंतालिश डिग्री षाट डिग्री नब्बे डिग्री एक सौ आशी डिग्री कई कण के साधारण आदर्श कण बला चले जाए मान सब समय अनुपात मान सेम थे थार्टी डिग्री फल भैलू भाग कर दिल वन चले आ भाग करी हाफ एर टू थ्री बु टू चले जाए शुद्ध रुट थ्री जाए थ्री है मान 
আমাদের অবশিষ্ট যেটা বাকি আছে tan 90 ডিগ্রি tan 90 মানে tan 90 ডিগ্রি মানে হচ্ছে sin 90 বাই cos 90 এখন জানি আমরা sin 90 এর ভ্যালু 1 cos 90 এর ভ্যালু 0 1 বাই 0 এটা একটা অসংগত নাম্বার কারণ আমরা কোনো সংখ্যাকে 0 দিয়ে ভাগ করতে পারবো না তাহলে এটা একটা অসংগত নাম্বার তাহলে tan 90 ডিগ্রি ভ্যালু যদি অসংগত হয় tan 0 ডিগ্রি ভ্যালু অসংগত কারণ পুরো কোণের হিসাব শেষ এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মোট আলোচনা আচ্ছা তারপরে sec আর cosec ও পুরো কোণের হিসাব হবে sec মানে হচ্ছে 1 বাই cos তাহলে cosটাকে উল্টিয়ে দেব দেখো cos 0 মানে 1 sec 0 মানে 1 দেখো তারপর হচ্ছে cos 30 মানে √3/2 তাহলে sec 30 হচ্ছে 2/2 উল্টিয়ে দিলাম এভাবে উল্টিয়ে দিলে ভ্যালুটা পাবো এবং দেখো sec 0 যদি 1 হয় তাহলে cosec 90 সমান 1 হবে সেই পুরো কোণের হিসাব তারপর দেখো sec 30 যদি 2/√3 হয় cosec 60 ডিগ্রি ও 2/√3 পুরো কোণের হিসাব তাহলে এই ছিল মোটামুটি আদর্শ কোণের কিছু কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান এই অনুপাতের মানগুলো আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে দেখা যায় যে আমাদের অনেক সময় অনেক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেয় না তারপর কিছু ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্ট আছে যেগুলোতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার যোগ গ্রহণযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ত্রিকোণমিতিক কোণগুলোর মান কিন্তু মনে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে এবার আসো ত্রিকোণমিতিক কোণের মানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ একটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান কত থেকে কত রেঞ্জের মধ্যে হবে এটা সব সময় সত্যি যে sin এবং cos এই দুইটা অনুপাতের মান 1 এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ নেগেটিভ 1 থেকে পজিটিভ 1 এর মধ্যে এই ভ্যালুটা থাকবে আচ্ছা আবার অন্যদিকে cosec এবং sec এর মান হয় 1 এর থেকে বেশি হবে আমি যদি সংখ্যা রেখা অঙ্কন করি তাহলে দেখো এটা মাইনাস 1 এটা প্লাস 1 এই রেঞ্জের মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে sin এবং cos থাকবে এবং এটার বাইরের মধ্যে মানে 1 এর -1 থেকে ছোট অথবা +1 থেকে বড় এই রেঞ্জটাতে হচ্ছে cosec θ sec θ থাকবে শেষ এটা যদি আমরা খুব সহজে সংখ্যা রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করি এটা মনে রাখার সিস্টেম আর একটা হচ্ছে tan θ cot θ এদের কোনো লিমিট নাই এদের কোনো সীমা নাই আচ্ছা তাহলে এবার আসো আমরা এই অধ্যায়ে এই 1996 এর কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি আচ্ছা আমাদের অনুশীলনী 6 এর মূলত দুটি অংশ আছে প্রথম অংশে যে ত্রিকোণমিতিক সমস্যাগুলো আছে এবং দ্বিতীয় অংশে হচ্ছে গ্রাফ ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের গ্রাফ বা লেখচিত্র অঙ্কন গত সমস্যা আছে তাহলে আমরা এখন এই প্রথম অংশের কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখন দেখো এখানে বলেছে a cos square theta plus b sin square theta সমান c তাহলে দেখাতে হবে tan theta এর ভ্যালু কত আচ্ছা তাহলে আমাদের এই cos square theta sin square theta থেকে tan theta এর ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি tan θ মানে হচ্ছে tan θ মানে হচ্ছে sin by cos তাহলে আমরা করব কি আমরা হচ্ছে যেহেতু আমরা sin by cos লাগবে তাহলে আমরা এই যে প্রদত্ত রাশিটা আছে সেই প্রদত্ত রাশিকে আমরা cos square θ তে ভাগ করে দেব কেন cos square θ তে ভাগ করব আমরা যদি sin square θ কে cos square θ তে ভাগ করে দেই তাহলে আমরা tan square θ পেয়ে যাব তাহলে এখন দেখো আমরা যদি সব কিছুকে cos square θ তে ভাগ করি তাহলে a cos square θ ভাগ cos square θ প্লাস b sin square θ বাই cos square θ সমান c বাই cos square θ আচ্ছা এখন ভাগ করে দিলে দেখো এখানে a cos square θ কে cos square θ তে ভাগ করলে শুধু a থাকে প্লাস b sin square θ বাই cos square θ হচ্ছে b tan square θ সমান c এখানে দেখো 1 বাই cos square θ কে বলা হয় sec square θ শেষ এখন আমরা জানি ইতোমধ্যে sec square θ minus tan square θ এটার ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে আমরা শুধু sec square θ কে আমরা লিখতে পারি 1 plus tan square θ তাহলে এখানে c এর ইনটু sec square θ এর জায়গায় 1 plus tan square θ আমরা লিখে দিতে পারি এটাকে গুণ করে দিলে হয় c plus c tan square θ এখন আমরা যদি tan square θ গুলোকে এক পাশে নিয়ে আসি এবং অন্য পদগুলোকে অন্য দিকে পাঠিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে ছিল b tan square θ ওই দিক থেকে আসলো minus c tan square θ আর ওই দিকে c ছিল এদিক থেকে a চলে গেল শেষ তাহলে এবার যদি আমরা দেখো tan square θ কমন নি tan square θ কমন নিলে থাকবে b minus c সমান c minus a তাহলে এখন আমাদের tan θ এর মান চেয়েছে তাহলে আমরা শুধু এখানে লিখতে পারি tan square θ সমান c minus a divided by b minus c তাহলে এটা হচ্ছে tan square θ এর ভ্যালু তাহলে শুধু tan θ এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা যদি এটাকে বর্গমূল করি তাহলে প্লাস মাইনাস √ over c minus a divided by b minus c এটাই হচ্ছে আমাদের 
সেই প্রদত্ত যে মানটা আমাদের দেখাতে বলেছে সেই মানটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে দেখো এখানে প্রদত্ত যে রাশিটা ছিল a cos square theta plus b sin square theta সমান c এখন এখান থেকে আমার tan theta এর ভ্যালু চেয়েছে tan theta মানে sin by cos যেহেতু sin cos আছে ইতোমধ্যে তাই আমাদের sin by cos করতে হবে তাহলে এখানে যেহেতু sin আছে আমরা এটা cos square দিয়ে ভাগ করে দিলাম ভাগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এই অনুপাতগুলো পেলাম তারপরে sec square theta সমান 1 plus tan square theta এই সূত্রটা বসেই আমরা সব ত্রিকোণমিতিক অনুপাতকে tan এ কনভার্ট করে ফেলেছি দেখো এখানে tan ও ছিল sec ও ছিল কিন্তু আমাদের চেয়েছে শুধু tan তাই secটাকেও আমরা tan এ নিয়ে গেলাম শেষ এইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করে এই সমস্যার সমাধান করে ফেললাম পরবর্তী এই সমস্যাটাই বলেছে যে cosec a plus cosec b plus cosec c এটার ভ্যালু হচ্ছে 0 তাহলে দেখাতে হবে সামেশন অফ sin a হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু সামেশন অফ sin স্কয়ার a এখন এই সামেশন চিহ্নের অর্থ হচ্ছে যে a b c এরকম যতগুলো কোণ আছে সবগুলো সমষ্টি এখন এখানে কোণ আছে তিনটা তাহলে এই পাশে আসলে লেফট হ্যান্ড সাইড বলতে আসলে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে sin a plus sin b plus sin c এটা হোল স্কয়ার এটার হোল স্কয়ারের ভ্যালু হবে সামেশন অফ sin স্কয়ার a অর্থাৎ এটার সামেশন মানে sin স্কয়ার a মানে এরকম a b c যতগুলো কোণ আছে সেটা হচ্ছে তিনটা তাহলে sin স্কয়ার a plus sin স্কয়ার b plus sin স্কয়ার c এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে মূলত শেষ তাহলে এখন দেখো আমাদের যে প্রদত্ত রাশিটা আছে এখান থেকে কিন্তু আমাদের কাজ শুরু করতে হবে এখন এখান থেকে যদি আমরা কাজ শুরু করি তাহলে দেখো এখান থেকে দেয়া আছে cosec a মানে 1 বাই sin a কেন sin a লিখলাম কারণ আমার প্রমাণে কিন্তু শুধু sin আছে প্লাস এখানে লিখলাম 1 বাই sin b প্লাস এখানে লিখলাম 1 বাই sin c সমান 0 আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে যদি আমরা হচ্ছে এখন লসাগু করি তাহলে লসাগু হচ্ছে sin a sin b sin c সমান 0 এখন দেখো sin a sin b sin c কে যদি আমরা sin এ দিয়ে ভাগ করি তাহলে থাকবে শুধু sin b sin c প্লাস তাহলে এইভাবে যদি আমরা করি sin b দিয়ে ভাগ করলে থাকবে শুধু sin c sin a প্লাস sin c দিয়ে ভাগ করলে থাকবে sin a sin b শেষ তাহলে এটার ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে আমরা যদি এখন আর গুণন করি তাহলে এই নিচের হরটা ওইদিকে গুণ হয়ে যাবে তাহলে থাকবে শুধু sin b sin c প্লাস sin c sin a প্লাস sin a sin b এটার ভ্যালু হচ্ছে দাঁড়ালো 0 আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রদত্ত রাশি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারি আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা চেয়েছে লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে সামেশন অফ এই যে সামেশন অফ sin a হোল স্কয়ার তাহলে sin a প্লাস sin b প্লাস sin c এটার হোল স্কয়ার চেয়েছে এখন আমরা যদি a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ার এটা সূত্রটা প্রয়োগ করি এখানে তাহলে প্রথমে কি a স্কয়ার এখানে a মানে sin a তাহলে sin স্কয়ার a প্লাস b স্কয়ার b মানে এখানে sin b তাহলে sin স্কয়ার b প্লাস c স্কয়ার মানে এখানে sin স্কয়ার c প্লাস 2ab তাহলে 2 sin a sin b প্লাস 2bc তাহলে 2 sin b sin c প্লাস 2ca মানে 2 sin c sin a আচ্ছা এটা বের হলো এখন দেখো এই জিনিসটার ভ্যালু sin b sin c sin a sin b আর sin c sin a এই কয়টা যোগ হল হচ্ছে 0 তাহলে আমরা যদি এখানে 2 কমন নি তাহলে ওখানে একটা 0 পাই তাহলে আমরা লিখি এখানে যদি sin স্কয়ার a প্লাস sin স্কয়ার b প্লাস sin স্কয়ার c প্লাস 2 ইনটু 0 2 কমন নিলে এই তিনটার যোগফল কিন্তু 0 আমরা ওটা বসিয়ে দিলাম তাহলে থাকলো কি থাকলো যে শুধুমাত্র থাকলো হচ্ছে sin স্কয়ার a প্লাস sin স্কয়ার b প্লাস sin স্কয়ার c এটাই কিন্তু আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড চেয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড শেষ তাহলে এরি মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান করে ফেললাম দেখলাম যে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড পরস্পর সমান এখানে জাস্ট প্রদত্ত রাশিটা cosec ছিল cosec a cosec b cosec c ছিল তাহলে ওটাকে আমরা sin এ পরিণত করে নিয়ে গেলাম কারণ আমাদের প্রমাণটা sin এ চেয়েছে শেষ তারপর আমরা শুধুমাত্র একটু নরমাল ক্যালকুলেশন করে যোগ বিয়োগ ক্যালকুলেশন করে আমরা এই সমস্যার সমাধান করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এবার চলো পরবর্তী গাণিতিক সমস্যায় পরবর্তী গাণিতিক সমস্যা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলেছে যে tan a plus sec a এটার হোল স্কয়ার হচ্ছে 1 plus sin a divided by 1 minus sin a তাহলে এখন আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে অঙ্কটা শুরু করি লেফট হ্যান্ড সাইডের অঙ্কটা আমাকে বলেছে যে এটার ভ্যালু হচ্ছে 
tan a plus sec a এটা হোল স্কয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমাদের প্রমাণে কিন্তু চেয়েছে শুধু সাইন তাহলে এখানে আছে tan আর sec তাহলে এইভাবে আমাদের রাখা যাবে না আমরা সবকিছুকে সাইন এবং কজেই নিয়ে যাব আচ্ছা তাহলে এখান থেকে লিখি tan a সমান sin a plus cos a plus sec মানে 1/ cos a শেষ তাহলে এটাকে আমরা করব স্কয়ার এখন দেখো আমরা যদি এখানে ইকুয়াল টু দি এখানে নিচে দেখো লসাগু কিন্তু cos a হচ্ছে তাহলে আমরা cos a লসাগুটা যদি লিখি তাহলে হলো এখানে sin a plus 1 এটা হোল স্কয়ার এখন আমরা যদি লব এবং ঘরে আলাদা আলাদা করে হোল স্কয়ার বসিয়ে দিই তাহলে উপরে হবে sin a plus 1 হোল স্কয়ার আর নিচে হবে cos স্কয়ার a এখন আমরা জানি sin স্কয়ার a plus cos স্কয়ার a এটার ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে শুধু cos স্কয়ার a হচ্ছে 1 minus sin স্কয়ার a তাহলে এখন আমরা যদি এই ভ্যালুটা নিচে বসিয়ে দিই উপরে যা আছে তাই থাকবে sin a plus 1 এটার হোল স্কয়ার আর নিচে হবে 1 minus sin স্কয়ার a এখন দেখো এটা যদি আমরা ই করি তাহলে দেখো 1 plus sin a এটার হোল স্কয়ার থাকলো উপরে ঘরে দেখো a স্কয়ার minus b স্কয়ারের একটা সূত্র কিন্তু করা যায় তাহলে আমরা এই যে উপরের সাথে কাটাকাটি করতে পারবো তাহলে আমরা যদি a plus b হোল স্কয়ার a স্কয়ার minus b স্কয়ারের সূত্র a plus b into a minus b শেষ তাহলে দেখো উপরে 1 plus sin a হোল স্কয়ার আছে আর নিচে একটা 1 plus sin a আছে তাহলে আমরা যদি কাটাকাটি করি একটা 1 plus sin a তাহলে উপরে থাকে একটা 1 plus sin a আর নিচে থাকে একটা 1 minus sin a এটাই কিন্তু আমাদের যে প্রদত্ত ডান পক্ষ বা রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এরই মাধ্যমে আমাদের এই প্রমাণটা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে গেল তাহলে দেখো এখানে শুধুমাত্র আমরা যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে প্রমাণে যা দেয়া আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে tan আর sec দেয়া ছিল কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে চেয়েছে sin তাহলে আমরা tan আর sec কে sin কোজে পরিণত করে ফেললাম তারপরে কিছুটা ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করে আমরা এই অ্যানসারটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তাহলে পরবর্তী গাণিতিক সমস্যা চলে যাই পরবর্তীতে বলেছে √ 1 plus cos a divided by 1 minus cos a এটার ভ্যালু হচ্ছে cos sec θ cot θ তাহলে এটা কিন্তু উল্টা আগের অঙ্কে আমরা tan sec কে sin cos এ নিয়ে গেছি এবার sin cos দেয়া আছে cos দেয়া আছে cos এ দেয়া আছে এটাকে আমাদের cos sec আর cot এ নিয়ে যেতে হবে তাহলে দেখো আমরা যদি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে অঙ্কটা শুরু করি তাহলে এখানে আছে √ 1 plus cos θ নিচে divided by 1 minus cos θ এখন এই অঙ্কটা করার সিস্টেমটা হচ্ছে যে যে যেহেতু একটা √ বার আছে এবং একটা ভগ্নাংশ আছে আমরা সব সময় এই ভগ্নাংশটার নিচের তার অনুবন্ধি দিয়ে আমরা হর এবং লবকে গুণ দেব তাহলে নিচে মানে হরের অনুবন্ধি দিয়ে তাহলে দেখো এখানে 1 plus cos θ দিলাম তাহলে হরের অনুবন্ধি দেখো হর 1 minus cos θ দিলাম তাহলে হরের অনুবন্ধি হচ্ছে 1 plus cos θ এই 1 plus cos θ দিয়ে আমরা হর এবং লব দুটাকেই গুণ দেব তাহলে উপরে লবেও 1 plus cos θ আমাদের গুণ চলে আসলো আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখন এটা দেখি উপরে কিন্তু আসে 1 plus cos θ এটার হোল স্কয়ার কারণ এটা দুইবার গুণ হয়েছে আর নিচে দেখো a plus b into a minus b তাহলে a স্কয়ার minus b স্কয়ার তাহলে 1 minus cos স্কয়ার θ চলে আসলো এখন দেখো এখানে যদি আমরা বলি 1 plus cos θ হোল স্কয়ার কে রুট করলে স্কয়ারটা চলে যায় থাকবে শুধু 1 plus cos θ ডিভাইডেড বাই এখন আমরা লিখতে পারি দেখো 1 minus cos স্কয়ার θ এর ভ্যালু হচ্ছে sin স্কয়ার θ এবং sin স্কয়ার θ কে রুট করলে থাকবে শুধু sin θ তাহলে দেখো এখন আমাদের জিনিসটা অনেক শর্ট হয়ে আসলো এখন যদি আমরা এই দেখো এখানে আমাদের যে জিনিসটা চেয়েছে এটা কিন্তু জাস্ট দুইটা অনুপাতে ভাগ করা তাহলে এখানে যদি আমরা একান্তরকরণ করি তাহলে এখানে 1 বাই sin θ লিখতে পারি প্লাস cos θ বাই sin θ এটা আমরা লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে দেখো 1 বাই sin θ মানে cos θ আচ্ছা তারপরে প্লাস cos θ বাই sin θ মানে cot θ দেখো এই cos θ প্লাস cot θ টাই হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এরই মাধ্যমে আমরা দেখো এই প্রমাণটা সম্পূর্ণ করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এখন দেখো পরবর্তী সমস্যায় পরবর্তী সমস্যায় বলেছে যে a cos θ b sin θ এটার ভ্যালু c তাহলে a sin θ আচ্ছা পরবর্তী যে সমস্যাটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে দেখো দেয়া আছে a cos θ b sin θ এটার ভ্যালু c তাহলে দেখাতে হবে a sin θ b cos θ এটার ভ্যালু এটা তাহলে এই সমস্যাটা সমাধান যেহেতু আমাদের a cos θ আছে এটাকে a sin θ বানাতে হবে অর্থাৎ sin θ এবং cos θ কে পরিবর্তন করতে হবে আমরা জানি sin θ এবং cos θ কে পরিবর্তন করার একটি সূত্র আছে সেটা হচ্ছে sin² θ 1 cos² θ 
এবং cos স্কয়ার θ কেও আমরা লিখতে পারি 1 sin স্কয়ার θ এখন এই জন্য আমাদের sin স্কয়ার আর cos স্কয়ার প্রয়োজন তাই আমরা করব কি এখন এখানে উভয় পক্ষে স্কয়ার করে দেব তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি উভয় পক্ষে স্কয়ার করলে a cos θ b sin θ এটার হোল স্কয়ার সমান c স্কয়ার আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি a b হোল স্কয়ারের সূত্র এখন ফলাই প্রথমে কি a স্কয়ার তাহলে a স্কয়ার cos স্কয়ার θ 2ab মানে 2ab sin θ cos θ তারপর প্লাস b স্কয়ার মানে b স্কয়ার sin স্কয়ার θ সমান আসে হচ্ছে c স্কয়ার এখন আমাদের হচ্ছে যেহেতু দেখো a এর সাথে দরকার sin আছে হচ্ছে cos তাহলে আমরা এই কসটাকে লিখব 1 sin স্কয়ার θ শেষ 2ab sin θ cos θ যা আছে তাই রাখব তারপরে দেখো প্লাস এখানে আছে b স্কয়ার sin স্কয়ার θ অর্থাৎ b এর সাথে আছে sin আমার দরকার হচ্ছে cos তাহলে আমরা এটাকে b স্কয়ার 1 cos স্কয়ার θ এটা লিখে গেলাম আচ্ছা সমান হচ্ছে c স্কয়ার এখন দেখো আমরা যদি এখানে গুণটা সম্পূর্ণ করি তাহলে a স্কয়ার a স্কয়ার sin স্কয়ার θ 2ab sin θ cos θ b স্কয়ার minus b স্কয়ার cos স্কয়ার θ সমান হচ্ছে c স্কয়ার শেষ এখন দেখো আমাদের যেটা হচ্ছে যে a sin θ b cos θ এটা এটা লাগবে তাহলে এখন দেখো এই যে আমরা শুধু a sin θ cos θ গুলো একদিকে রাখবো বাকি সব কিছুকে অন্যদিকে নিয়ে যাব তাহলে থাকলো হচ্ছে দেখো এখানে একটা মাইনাস কমন নিলে a স্কয়ার sin স্কয়ার θ 2ab sin θ cos θ তারপরে plus b স্কয়ার cos স্কয়ার θ সমান এখানে থাকবে c স্কয়ার minus a স্কয়ার minus b স্কয়ার শেষ এখন যদি এই মাইনাসটা আমরা ভাগ করি তাহলে এই পাশের সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং দেখো এখানে a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি a sin θ b cos θ হোল স্কয়ার আর ওইদিকে মাইনাসের চিহ্ন চেঞ্জ হওয়ার কারণে a স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার আমরা পেয়ে গেলাম শেষ তাহলে এখন শুধু বাকি থাকলো আমরা শুধু a sin θ b cos θ এর ভ্যালু চেয়েছে তাহলে a sin θ b cos θ সমান ওই পাশে স্কয়ারটা চলে যাওয়ার জন্য প্লাস মাইনাস √ ওভার চলে যাবে a স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার শেষ তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রদত্ত леফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দেখাতে বলেছে তাহলে আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেল এটা করতে হলে আমাদের শুধুমাত্র যেটা প্রদত্ত রাশি ছিল সেটাকে বর্গ করে আমরা সমস্যাটি সমাধান করে ফেললাম আচ্ছা তাহলে এবার চলো পরবর্তী সমস্যা চলে যাই এই সমস্যাটা তোমার এই অনুশীলনী 6 এর প্রথম অংশের শেষ সমস্যা এখানে দেখো বলেছে কে tan θ সমান এখানে বলেছে দেখো কে tan θ সমান tan of a θ এখন তাই দেখাতে হবে যে sin square k θ sin square θ সমান k square 1 plus k square minus 1 into sin square θ তাহলে আমাদের এই প্রদত্ত রাশিটা থেকে আমরা প্রথমে শুরু করি এখানে বলেছে যে k tan θ সমান tan of k θ এখন দেখো আমাদের উপরে sin square k θ চেয়েছে তাহলে আমরা যদি এখন বলি যে tan of k θ tan θ অর্থাৎ আমরা এই tan এখানে ভাগ করে দিলাম তাহলে ইকুয়াল টু থাকলো হচ্ছে শুধুমাত্র k আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের এই tan কে sin এ নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে করব কি এখানে যেহেতু আমার স্কয়ারও প্রয়োজন আছে তাই আমরা এখন প্রথমে স্কয়ার করে দেব তাহলে লিখলাম tan স্কয়ার k θ tan স্কয়ার θ সমান ইকুয়ালস টু লিখতে পারি শুধু k স্কয়ার এখন দেখো tan স্কয়ার এই যে এই পাশে যদি আমি চলে যাই tan স্কয়ার মানে sin স্কয়ার θ cos স্কয়ার θ তাহলে এখানে যদি আমি লিখি sin স্কয়ার k θ cos স্কয়ার k θ ডিভাইডেড বাই tan স্কয়ার θ হচ্ছে sin স্কয়ার θ cos স্কয়ার θ সমান ইকুয়ালস টু শুধু k স্কয়ার চলে আসলো এখন আমরা যদি শুধু এটুকো ভাগ রাখি অর্থাৎ sin স্কয়ার k θ sin স্কয়ার θ কে রেখে দিই ওই পাশে বাকিগুলোকে পাঠিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে cos স্কয়ার θ ভাগ আছে মানে এটা এখানে গুণ চলে আসবে এখানে k এর নিচে চলে আসবে তাহলে এটা তাহলে এখানে আমরা এই যে নিচে পেলাম cos স্কয়ার θ এবং উপরে পেলাম cos স্কয়ার k θ আমরা শুধু মাত্র একটা পক্ষান্তর করে দিলাম তাহলে এখন এই পাশে দেখো আমার এই পাশে যে ভ্যালুটা চেয়েছিল леফট হ্যান্ড সাইড কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি শুধুমাত্র রাইট হ্যান্ড সাইডে এই ভ্যালুটা আমাদের বসাতে হবে তাহলে বসাতে ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিই দেখো এখানে আমরা এখানে লিখতে পারি দেখো এই sin স্কয়ার k θ sin স্কয়ার θ এটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে দেখো এখানে প্রথমে k স্কয়ার 
कॉस स्क्वायर के थे डास है अपने कॉस स्क्वायर के थे डास के आमना प्रकाश कोल्लम होते हैं धरो नीचेर वन बाई कॉस स्क्वायर थे डास के आमना ऊपरे सिक्स कर थे डास लिखते पारी एवं ऊपरे कॉस स्क्वायर के थे डास के आमना नीचे सिक्स स्क्वायर के थे डास करे लिखते पारी अपन देखो ये टा लिखा फॉल है जेटा पहला शेटा होते हैं जे आमना जो दिया कौन सिक्स स्क्वायर थे डास के आमना जानी सिक्स स्क्वायर थे डास होते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थे डास ये टा शुमन ताले खाने आमना लिखते पड़ी के स्क्वायर इनटू वन प्लस टेन स्क्वायर थे डास ठीक है चे आ नीचे देखो आमना नीचे � साइन स्क्वायर थेटा शोमान के स्क्वायर इनटू वन प्लस टेन स्क्वायर थेटा डिवाइडेड बाय वन प्लस ए जे टेन स्क्वायर के थेटा के देखो टेन के थेटा माने के टेन थेटा ताहले ए टा क्या मी के स्क्वायर टेन स्क्वायर थेटा ए टा बोलते पारी ताहले आमादेर ए वैल्यू टा के एक उन जो दे आमादेर ए प्रोमाने जिन्स चाहते न ताहले देखो ये टा बात दे आज जो नाम ना नीचे हो जो देख टा वन प्लस टेन स्क्वायर थेटा नियास्ते चाइ देखो इखने वन प्लस टेन स्क्वायर थेटा माने सिक्स स्क्वायर थेटा तले ए सिक्स स्क्वायर थेटा हमने इखने लिखे दिला तार पर देखो ये टा वन प्लस के स्क्वायर टेन स्क्वायर थेटा ये टा चोले आशे आशा एक हम देखो आम्र इखने एक टा इच्छा कोरे साइंस कर थेटा नियास बो कारण इखने एक टा आशे ताहोले एटर जोन ना आमदेर ताहोले देखो एक हम जो दी सिक्स स्क्वायर थेटा के आम्र भाग कोरे दी नीचे ताहले देखो इखने के स्क्वायर थाक लो और नीचे देखो वन प्लस के स्क्वायर टेन स्क्वायर थेटा डिवाइडेड बाय और तब नीचे हॉरे भाग भी शब्द थाक बे सिक्स स्क्वायर थेटा ये हॉरे भाग पड़ा आर इट अच्छे देखो लॉबे गुन हवा होते एक ही कथा आंसर ताहोले एक बार देखो ए जी निश्चित जो दी आम्रा एक बार लिखी ऊपर था के के स्क्वायर नीचे होते देखो वन बाय सिक्स क्वार थेटा वन ए सिक्स क्वार थेटा प्लस वन बाय सिक्स क्वार थेटा इटा होय आउट चे कॉस स्क्वायर थेटा प्लस एक बार देखो टेन स्क्वार थेटा बाय सिक्स क्वार थेटा देखो टेन स्क्वार थेटा बाय सिक्स क्वार थेटा टेन माने होते साइन स्क्वार थेटा बाय कॉस स्क्वार थेटा और सिक माने वन बाय कॉस स्क्वार थेटा तले एटा भाग को ले देखो शुद्ध मात्र कॉस स्क्वार थेटा कॉस स्क्वार थेटा चला जाए ठाके शुद्ध साइन स्क्वार थेटा ताहले एकान अमन लिखते परी एकान अमन लिखते परी शुद्ध के स्क्वार साइन स्क्वार थेटा शेष तले एकान जस्ट बाकी अच्छे होते देखो आम्रा शुद्ध मात्र लिखलाम ऊपरे के स्क्वार नीचे ए कॉस स्क्वार थेटा के देखो नीचे जो तो कॉस तले एक बार जो दिया हमने शुरू में तो साइंस का तेरा टा कॉमन नहीं तले देखो के स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर माइनस वन एक अंदर का माइनस वन कॉमन दिया साइंस का तेरा शेष ताले आमादेर ए जे पुरुषों ए टा वैल्यू बेर हुए लो जे आमादेर राइट हैंड साइड चेच है शेटा ताहोले लेफ्ट हैंड साइड एवं राइट तले देखो ए गणितिक समस्या समाधान है जो नाम रखो तुम्हें पौधों को जी राशि का दिया चिलो एकांत के हम ना टेन स्क्वायर बाय टेन थीटा बेर कोल्ला हम तब टेन स्क्वायर के हम ना साइन स्क्वायर चुले गला हम तार परे शु एक कॉस स्क्वायर टके हम ना सिक्स स्क्वायर आकरे प्रकाश कोल्ला हम तब सिक के � ताहले इबार अमना होते हैं चलो शॉर्ट बुशेश और फिर रंग छोटा शेड होते हैं चीकोनोमिटिक फंक्शन है लैकोचित्र में शेवा पर आलोचना कोरी चीकोनोमिटिक फंक्शन है लैकोचित्र तो इसके साधारण में तो चाहे हम चीकोनोमिटिक फंक्शन है एक से भी नो वैल्यू जो नो वायर वैल्यू टा प्रकाश करे जो एक ही ग्राफ, शुद्ध मात्रों देखो, इटा एक तो 90 डिग्री साइनर ग्राफ टा 90 डिग्री कौन सामने आगर उठा के, और तात साइन एवं कोजन मध्य पार्थक्य को जो तो पूरो कोने पार्थक्य को ताई इधर मध्य एक टा 90 डिग्री दशा पार्थक्य को था के, ताहले देखो ए, देखो ए जे तुम्हारे वो छे साइन जीरो वैल्यू जेटा कोस माइनस ताले अपन देखो ए जे सेम जगह है देखो साइनर फैलो जाता और कॉजर फैलो जाता ए दूसरा जो फॉल हो बे ए दूसरा माने तुम्हारे पार्थक्य को थैक्बे होते हैं राइट वन बाय ये हो बे तुम्हारे पार्थक्य टा तोड़ी है अच्छा ताहले देखो ए गलो देखो कॉजर फैलो जीरो पर एक कॉमे 
sin এর ভ্যালু 0 এর পরে বাড়ে বাড়তে বাড়তে 1 হয় এটা cos এর ভ্যালু কমতে কমতে 0 হয় শেষ অর্থাৎ দেখো এটা হচ্ছে তোমার একই অনুপাতে বাড়ে এবং কমে তাহলে এটা হচ্ছে sin এর cos এর গ্রাফ এখন হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে এই যে sin এর cos এর গ্রাফ কিভাবে অঙ্কিত হয় এটা দেখো একটা ছবি এই ছবিটার মাধ্যমে দেখো আমরা পেলাম যে হচ্ছে মূলত এই যে দেখো বৃত্তটার কোণ বাড়ার সাথে সাথে অর্থাৎ x এর মান বিভিন্ন কোণের জন্য আমরা এখানে sin এবং cos টা প্লট করছি দেখো এখানে sin এর গ্রাফটা হচ্ছে সব সময় এই স্পর্শকের সাথে লেগে থাকে স্পর্শকের সাথে তোমার ত্রিজক বরাবর থাকে এবং হচ্ছে cos এর গ্রাফটা দেখো এই যে cos এর গ্রাফটা লম্ব বরাবর আছে আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা আসলে sin এবং cos এর গ্রাফ কিন্তু দেখো একই কোণ বাড়ার সাথে সাথে এটা 90 ডিগ্রি ব্যবধানে থাকে আচ্ছা তাহলে এখন এই ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের লেখচিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন দেখো sin cos এর ক্ষেত্রে sin cos এর গ্রাফটা কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ঢেউ এর মতো এবং এটা কি 360 ডিগ্রি পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকে দেখো তো এটা 0 ডিগ্রি এটা 2 পাই মানে 360 ডিগ্রি এটার পরে গ্রাফটা কিন্তু আবার এরকম হবে তারপর আবার এরকম হবে অর্থাৎ এটা পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে তাই এই 360 ডিগ্রিকে বলা হয় sin θ এবং cos θ এর জন্য পর্যায়কাল এখন এই পর্যায়কাল যে সব ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বা সব sin cos এর ক্ষেত্রে একই এটা না যদি sin cos এর ক্ষেত্রে একটা সূচক থাকে সহগ থাকে θ এর আগে তাহলে sin cos x অথবা sin θx এরকম থাকে তখন পর্যায়কাল টয়েস পাই বা 180 ডিগ্রির সাথে এই সহগটা হচ্ছে ভাগ হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এটা অনেক সময় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন আকারে আসে যে sin of টয়েস x এর পর্যায়কাল কত সেটা হচ্ছে টয়েস পাই বাই 2 মানে শুধুমাত্র পাই হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা তাহলে এটা গেল sin cos এর গ্রাফ আর tan এর গ্রাফ এবং cot এর গ্রাফও একই রকম ওই 90 ডিগ্রি ব্যবধানে থাকবে কিন্তু tan এর গ্রাফটা দেখো এরকম tan 0 এর ভ্যালু 0 তারপরে ভ্যালুটা বাড়তে বাড়তে 90 পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে 90 এ একদম অসংগত অসীম হয়ে যায় পৌঁছায় আবার -90 তে মাইনাস ইনফিনিটি বা অসংগত আরেকটাতে পৌঁছায় তাহলে এই যে 90 ডিগ্রি তে জি তারপর -90 তারপর 270 এই যে 90 ডিগ্রি বেজর গুণিত গুণাতে এই tan θ এর কোনো ভ্যালু পাওয়া যায় না এই tan θ এর ভ্যালু পাওয়া যায় না এজন্য এই যে এই এই তোমার tan θ এর ক্ষেত্রে এই π/2 মানে 90 ডিগ্রি তারপর 3π/2 মানে 270 ডিগ্রি এই দাগগুলোকে x 90 ডিগ্রি x 270 ডিগ্রি এই যে দাগগুলো সরল রেখাগুলো আছে এই সরল রেখাগুলোকে অসমিত বা অ্যাসিমটট বলা হয় থাকে আচ্ছা এবং tan θ এর তোমার হচ্ছে যেটা হচ্ছে পর্যায়কাল সেটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি কারণ tan θ 180 ডিগ্রি পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকে তাহলে tan অফ a θ বা cot অফ a θ অর্থাৎ যদি tan θ এর আগে সহগ থাকে θ এর আগে সহগ থাকে তাহলে পর্যায়কাল 180 ভাগ সেই সহগটা হয়ে যায় sin θ এবং cos θ এর মতই আচ্ছা সহগ দিয়ে ভাগ হয়ে যায় শেষ আচ্ছা এবার চলো আমরা একটা লেখচিত্র অঙ্কন করি যে একটা তোমাদের লেখচিত্র অঙ্কন পরীক্ষায় আসলে কিভাবে অঙ্কন করতে হবে এই প্রসেসটা দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে তাহলে দেখো y sin θ এখানে কিন্তু θ এর একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ বা মানের লিমিট দিয়ে দিবে সেই মানের মধ্যে তোমার θ এর ভ্যালু প্রকাশ করতে হবে এখন সেই মানের লিমিটটা কত ধরো তোমাকে -π থেকে +π অর্থাৎ -180 ডিগ্রি থেকে +180 ডিগ্রি পর্যন্ত এই sin θ এর ভ্যালুগুলোকে প্রকাশ করতে হবে তাহলে এখন দেখো আমরা হচ্ছে যেটা বের করব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা একটা ছক অঙ্কন করব এই ছকে -π থেকে +π অর্থাৎ যেই রেঞ্জটা দিয়ে দিয়েছে এখানে একই নির্দিষ্ট ব্যবধানে কয়েকটি বিন্দু নিব সেই ব্যবধানটা কত যেহেতু x এ একটা কোণ বসবে x টা কিন্তু একটা কোণের মান সেই কোণের মানটা রেডিয়ানে প্রকাশ করছে যেহেতু লিমিটটা রেডিয়ান বা π এ দেওয়া তাহলে আমরা ধরি 15 ডিগ্রি ব্যবধানে আমরা এক একটা বিন্দু নিব আচ্ছা অর্থাৎ 0 ডিগ্রিতে নিব 15 ডিগ্রিতে নিব আবার 30 ডিগ্রিতে নিব এরকম বাড়তে থাকব কেন 15 ডিগ্রি করে নিলাম কারণ যে এই 30 45 60 90 এগুলো কিন্তু সব 15 এর গুণিতক এবং এগুলো হচ্ছে সব আদর্শ কোণ এবং আদর্শ কোণের ভ্যালুগুলো কিন্তু আমরা জানি আচ্ছা তাহলে এটার জন্য 15 ডিগ্রি নিব আরেকটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এই কোণের ব্যবধান যদি অনেক বড় নি মানে কম বিন্দু নি তাহলে দেখো এই যে sin নের গ্রাফটা যে এরকম বাঁকা হবে এই টার্নিং পয়েন্টগুলো আমরা ঠিকমতো গ্রাফে আঁকতে পারবো না যদি কম পয়েন্ট নি বা ব্যবধানটা বেশি নি আচ্ছা তাহলে এখন এর জন্য 15 ডিগ্রি ব্যবধান একটা স্ট্যান্ডার্ড তোমরা পরীক্ষাতে 15 ডিগ্রি ব্যবধানে বেশি বিন্দু হবে না যে নির্ণয় করতে অনেক সময় লাগবে আবার কমও হবে না যে গ্রাফটা খারাপ হবে আচ্ছা তো 15 ডিগ্রি ব্যবধানে আমরা কোণগুলো আঁকব তাহলে আমরা এখন প্রথমে দেখো x এর ভ্যালুগুলো এখানে লিখে ফেললাম দেখো এখানে -π থেকে +15 ডিগ্রি মানে π 2 এর 
এই দিক দিয়ে তাহলে পাই বাই টুয়েলভ করে বাড়াতে থাকলেন মাইনাস ইলেভেন পাই বাই টুয়েলভ মাইনাস টেন দেখো এখানে পাই বাই টুয়েলভ বার করে বাড়াচ্ছি আমরা তাহলে মাইনাস নাইন বাই টুয়েলভ মাইনাস এইট বাই টুয়েলভ এবো করতে করতে জিরো আসলো জিরো থেকে আরও পাই বাই টু করে বাড়ায় পাই বাই টুয়েলভ থেকে বাড়াতে থাকো পাই বাই টুয়েলভ টু পাই বাই টুয়েলভ থ্রি পাই বাই টুয়েলভ এখান দিয়ে পাই পর্যন্ত আমরা এক্স এর মানগুলো নিলাম এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কিছু কিছু ভগ্নাংশ কিন্তু আমরা কাটাকাটি করতে পারি যেমন এই যে থ্রি পাই বাই টুয়েলভ এই থ্রি পাই বাই টুয়েলভ কে আমরা পাই বাই ফোর লিখতে পারি বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যেটা তারপর টু পাই বাই টুয়েলভ কে আমরা পাই বাই সিক্স লিখতে পারি কিন্তু এটা আমরা লিখলাম না কারণ হচ্ছে এখানে এইভাবে রাখলেই তোমার হিসাব করতে সুবিধা হবে অতবার বারবার কাটাকাটি করা ধরুন নাই তাহলে এখন কেন এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ওয়ায়ের মানগুলাকে বের করা এখন আমরা কি ওয়ায়ের মানগুলো মুখস্থ বসাবো নাকি ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করবো তাহলে ক্যালকুলেটর দিয়ে এটা বের করার খুব সহজ একটা পদ্ধতি আছে শুধু এটা না যে কোনো গ্রাফের ক্ষেত্রে তুমি ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এরকম টেবিল গুলা বা এই যে সারণী গুলা যে কতগুলো বিন্দু নিবা এই বিন্দুর মানটা সহজে নির্ণয় করতে পারো কিভাবে চলো দেখি এই যে ক্যালকুলেটার আমরা এখানে নিলাম ক্যালকুলেটারে প্রথমে মেনু অপশনে যাব তারপরে দেখো এখানে সাইডে যেতে যেতে ক্যালকুলেটারের প্রথমে কমপ্লেক্স বেজেন ম্যাট্রিক্স ভেক্টর স্ট্যাটিস্টিক্স ডিস্ট্রিবিউশন স্প্রেডশিট তারপরে আসলো নয় নাম্বার অপশন হচ্ছে টেবিল টেবিল অপশনে হচ্ছে আমরা যাব তাহলে নয় তাহলে দেখো এখানে প্রথমে আমাকে একটা ফাংশন লিখতে বলছে এফ অফ এক্স সমান এখানে আমার ফাংশনটা হচ্ছে সাইন এক্স আচ্ছা সাইন এক্স তো বুঝলাম তাহলে এখন দেখো এটার আগে আমার ক্যালকুলেটার দেখো ডিগ্রি মোডে আছে তাহলে ক্যালকুলেটারকে শিফট সেট আপে নিয়ে এই যে অ্যাঙ্গেল ইউনিট দুই নাম্বার অপশন অ্যাঙ্গেল ইউনিটে গিয়ে আমার রেডিয়ানে নিতে হবে কেন কারণ আমার কোনটা রেডিয়ানে দেয়া ঠিক আছে তাহলে এই যে রেডিয়ানে আমি নিয়ে গেলাম শেষ তারপরে এই ফাংশনটা হচ্ছে ওয়াই কোস টু সাইন এক্স তাহলে এফ অফ এক্স সমান সাইন এক্স এক্স হচ্ছে এই যে আলফা দিয়ে এই যে ব্র্যাকেটটা দিলে এক্স চলে আসে তাহলে ব্র্যাকেট ক্লোজ এটা ছিল আমার ফাংশন শেষ আমার ফাংশন ইনপুট করা শেষ তাহলে আমরা ইকুয়াল টু দিলাম তারপর জি অফ এক্স এখানে দুইটা ফাংশন একসাথে প্লট করা যায় আমার একটা ফাংশনের দরকার এটা নাই তাহলে ইকুয়াল টু দিলাম এখন দেখো টেবিল রেঞ্জ দিতে বলছে বলছে স্টার্ট কত থেকে করব আমরা জানি স্টার্ট হচ্ছে মাইনাস ফাইভ থেকে ঠিক আছে তাহলে এখানে দিলাম দেখো মাইনাস শিফট দিয়ে এই যে পাই মাইনাস পাই ইকুয়াল টু দিলাম তারপর দেখো এন্ড শেষ হবে কোথায় প্লাস পাইতে এই যে প্লাস পাই তাহলে শিফট দিয়ে এই যে পাই এখানে দিলাম শেষ তারপর তারপর হচ্ছে স্টেপ মানে যে পরপর দুইটা ঘরের মধ্যে পার্থক্য করে কত করে ধাপ হবে আমরা জানি ধাপ আমরা পনেরো ডিগ্রি বা পাই বাই টুয়েলভ করে নিয়েছি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এই যে পাই দিলাম তারপর ভগ্নাংশের চিহ্ন বাই টুয়েলভ ওয়ান টু টুয়েলভ দিলাম ইকুয়াল টু চাপ দিলাম এটা চলে আসলো এবার আবার ইকুয়াল টু দিলাম একটু ক্যালকুলেশন করবো তারপর দেখো আমাকে একটা টেবিল দেখালো দেখো মাইনাস পাই এর জন্য আমার ক্যালকুলেটারে দেখো ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে জিরো দেখাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখো এখানে হচ্ছে আমরা তাহলে দেখো এখানে আমরা হচ্ছে জিরো বসালাম তারপরে ক্যালকুলেটারের পরের ভ্যালুটা দেখো পরের ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট টু সিক্স তাহলে মাইনাস পয়েন্ট টু সিক্স শেষ তার পরের ভ্যালুটা কত তার পরের ভ্যালুটা হচ্ছে দেখো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তার পরের ভ্যালুটা কত তার পরের ভ্যালুটা হচ্ছে দেখো এই যে এখানে ভ্যালুটা চলে গেলে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভের পরে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তাহলে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তার পরের ভ্যালুটা কত দেখো এই যে নিচে নামলাম পরের ভ্যালুটা হচ্ছে পয়েন্ট এইট সেভেন মাইনাস পয়েন্ট এইট সেভেন এটা দিলাম আচ্ছা তারপরে দেখো তারপরের ভ্যালুটা কত তারপরের ভ্যালুটা আমরা যদি ক্যালকুলেটারে যাই এই যে পরের ভ্যালুটা মাইনাস পয়েন্ট নাইন সিক্স মাইনাস পয়েন্ট নাইন সিক্স এটা লিখলাম তারপরের ভ্যালুটা কত পরের ভ্যালুটা হচ্ছে দেখো এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান শেষ এখন দেখো আমার ভ্যালু মাইনাস ওয়ানে আসার পরে এই ভ্যালুটা আবার কমতে কমতে জিরো তো চলে আসবে দেখো এখানে ভ্যালুটা মাইনাস ওয়ানের পরে আবার মাইনাস পয়েন্ট নাইন সিক্স এই যে আবার মাইনাস পয়েন্ট নাইন সিক্স এই যে এই ভ্যালুটা চলে আসছে তারপরে কত হবে এই ভ্যালুগুলো আবার রিপিট হবে তাহলে মাইনাস পয়েন্ট এইট সেভেন তারপরে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ওয়ান তারপর মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তারপরে মাইনাস পয়েন্ট টু সিক্স তারপরে জিরো এই যে সাইন জিরোর ভ্যালু জিরো আমরা জিরোতে চলে আসছি তাহলে ক্যালকুলেটারে এই যে দেখো আমরা জিরোতে পরের এই যে সাইন জিরোর ভ্যালু জিরো এই যে সাইন জিরোর ভ্যালু জিরো এটা তো চলে আসছি তারপরে নিচে নামলাম তারপর দেখো পরের ভ্যালুটা আবার প্লাস একই ভ্যালুগুলো প্লাস দিকে শুরু হতে থাকবে তাহলে প্লাস পয়েন্ট সিক্স তাহলে এই দেখো এটাকে এখন প্লাস পয়েন্ট সিক্স দিলাম তাহলে পরেরটা
এখন দেখো এই ওয়ান এর পরে ভ্যালুগুলো আবার কমতে থাকবে কমতে কমতে দেখো কমতে কমতে একই ভ্যালুগুলো আবার জিরো তে চলে আসবে তাহলে কমতে কমতে তাহলে এটা হচ্ছে 0.96 এটা হচ্ছে 0.87 এটা হচ্ছে 0.71 এটা হচ্ছে আবার 0.5 এটা হচ্ছে 0.26 এটা আবার জিরো শেষ তাহলে এইভাবে দেখো আমরা এই ক্যালকুলেটরের টেবিল মোডে গিয়ে সবগুলো ভ্যালু নির্ণয় করে ফেললাম আশা করি ক্যালকুলেটরের এই মেথডটা বা ট্রিক্সটা তোমাদের কাজে আসবে আচ্ছা তাহলে এবার গেল এবার হচ্ছে সর্বশেষ আমাদের হচ্ছে কাজটা হচ্ছে যে তাহলে দেখো এবার সর্বশেষ আমাদের কাজটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে এখানে এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম এখন এই ভ্যালুগুলো আমরা একটা গ্রাফ টেবিলে বসাবো তাহলে এই গ্রাফ পেপারে আমরা প্রথমে শুরু করব একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস দিব তারপর আমরা স্কেল ধরব ধরো স্কেল হচ্ছে এখানে পাঁচ ঘর আছে এই পাঁচ ঘর সমান এক এই যে পাঁচ ঘরের এখানে এক দিলাম এবং মাইনাস পাঁচ এই যে এক बसबे मोडे चले गई তারপরে পরে ভ্যালুটা 0.5 0.5 কে 5 দিয়ে গুণ দিলে হবে 2.5 তাহলে 2.5 এই যে মাসখানের এই ভ্যালুটা তারপরে 0.71 তাহলে 0.71 কে দেখো এই যে 0.71 কে 5 দিয়ে গুণ করলে হবে হচ্ছে 3.55 তাহলে 3 3.5 এই যে ধরো এখানে থাকবে ভ্যালুটা তারপরের ভ্যালুটা তারপরের ভ্যালুটা হচ্ছে দেখো 0.87 তাহলে 0.87 কে 5 দিয়ে গুণ করলে হয় হচ্ছে 4.35 তাহলে 4 4.3 जीरो प्रथम माइनस শেষ আমাদের এইভাবে sin x এ তাহলে y sin x এই গ্রাফটা আমাদের অঙ্কন হয়ে গেল তাহলে এই ছিল বন্ধুরা আমাদের এই ত্রিকোণমিতিক ফাংশন বা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের আলোচনা আশা করি তোমাদের এই আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে এই অধ্যায়ের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবা সেই ব্যাপারে তোমাদের ক্লিয়ার ধারণা হয়ে গেল ধন্যবাদ এই লাইভ সেশনে তোমাদেরকে সাথে থাকার জন্য